സോ നമ്മൾ ഇന്ത്യ കമ്പസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഐ സി എൻജിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ സി എൻജിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐ സി എൻജിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കമ്പയർ ചേരുന്നത് അതായത് ഒന്ന് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നൊന്ന് കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓട്ടോ ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എന്താണെന്നും കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എന്താണെന്നും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഒരു പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ സി എൻജിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ ആണ് സോ സ്പാർ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനെ നമ്മൾ എസ് ഐ എൻജിൻ എന്നും അതുപോലെ കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനെ നമ്മൾ സി ഐ എൻജിൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതിലെ എസ് ഐ എൻജിൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഓട്ടോ സൈക്കിളിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷനെ നമ്മൾ സി ഐ എൻജിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ സി ഐ എൻജിനെ ഡീസൽ എൻജിൻ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിളിലൂടെയാണ് സോ എസ് ഐ എൻജിനെ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സി ഐ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീസൽ സൈക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡീസൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഐ സി എൻജിന്റെ ടെർമിനോളജി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ചെപ്റ്റ് വോളിയം എന്താണ് ഒരു പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടർ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ബി ഡി സിന്ന് ടി ഡി സി വരെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ടി ഡി സിന്ന് ബി ഡി സിയിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ വൺ ടൈം ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രോക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ വേണേലും ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രോക്ക് ആണ് ടി ഡി സിന്ന് തിരിച്ച് ബി ഡി സിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു സ്ട്രോക്ക് ആണ് സോ അങ്ങനെ സ്ട്രോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ഐ എഞ്ചിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്നും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്നും അപ്പം പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എസ് ഐ എൻജിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടു സ്ട്രോക്ക് എന്നും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എന്നും ഇതേ സെയിം തന്നെ എന്ത് കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷനും ഡീസൽ എൻജിനും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നു അതായത് ടു സ്ട്രോക്ക് എന്നും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് എസ് ഐ എൻജിൻ എസ് ഐ എൻജിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിനില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പെട്രോൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു എൻജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ ആണ് എന്ത് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ സോ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പെട്രോൾ എൻജിൻ എസ് ഐ എൻജിൻ ഈ മൂന്ന് വേർഡുകളും തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ആയി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് എസ് ഐ എൻജിനിലെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് നാല് സ്ട്രോക്കുകൾ അല്ലെ നാല് സ്ട്രോക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ഡി സി ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സോ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലോട്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടി ഡി സിന്ന് നേരെ ബി ഡി സിയിലോട്ടും പിന്നെ അഗെയിൻ ബി ഡി സിന്ന് വീണ്ടും ടി ഡി സി ടി ഡി സിന്ന് നേരെ വീണ്ടും ബി ഡി സി സോ ഇങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെന്റ് നാല് തവണ നടത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാല് സ്ട്രോക്കുകൾ നടന്നു പിസ്റ്റന്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഒന്ന് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വരെ പോയാൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് തേർഡ് ഫോർ അപ്പൊ നാല് സ്ട്രോക്കുകളുണ്ട് ഈ സ്ട്രോക്കുകളെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കുന്നത് ക്രാ
പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിന് നാല് സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ വേണം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വേണം ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ നമ്മൾ മെയിൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ പി വി ഡയഗ്രാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഇൻടേക്ക് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഇൻടേക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടത്തുന്നു ഹീറ്റ് അഡീഷന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ പവർ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ അതിനുശേഷം ഹീറ്റിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇ പി എസ് ഡയഗ്രവും അതുപോലെ തന്നെ സോറി ടി വി ഡയഗ്രവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് സോ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോവാം സോ മെയിൻലി നമുക്കറിയാം ഈ സിലിണ്ടർ വാളാണിത് ഇത് പിസ്റ്റൻ ആണ് ഓൾറെഡി ഈ പിസ്റ്റന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് ഇത് ക്രാങ്കിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്കൾ എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒക്കെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഇൻടേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ സമയത്ത് പിസ്റ്റന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി സിയിലായിരിക്കും സോ ഈ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി ഡി സിയിലോട്ട് പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിന്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഇത് എക്സിറ്റ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എസ് ഐ എഞ്ചിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഐ സി എഞ്ചിന്റെ പാർട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനിയിപ്പോ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയത്തില്ല സോ ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് വരും ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സ്ചർ വരും അതായത് ഇവിടെ ഫ്യൂവലിന്റെ കൂടെ എയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാർബറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂവലും എയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി എന്ത് വരുന്നത് ഫ്യൂവൽ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് അകത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റന്നെ നമ്മൾ ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പവർ കൊടുത്ത് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കു ആ വാക്കു ആണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സറിനെ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിറിഞ്ച് ആണ് സിറിഞ്ചിൽ നമുക്കറിയാം മരുന്ന് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറിഞ്ചിന്റെ നീഡിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇത് വലിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് എന്താ അതിലേക്ക് മെഡിസിൻ കയറുന്നത് അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഈ പിസ്റ്റൺ ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാക്കു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സക്ഷൻ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വഴിയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വഴി എന്ത് കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കിടക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ പോർഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഈ സെക്ഷനിലായിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സർ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ സ്റ്റാർ ക്ലോസിങ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് കമ്പ്രഷൻ തുടങ്ങുവാണ് അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ആ സമയത്ത് ഈ പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യും ടുവേർഡ്സ് ടി 
ഇവിടെ ബേൺ ബേണിങ് നടന്നു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷറായി മാറിയ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ആ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പിസ്റ്റണിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തത് ആ പുഷിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഫോഴ്സിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും സോ ഇതിനുശേഷം ഉള്ള അടുത്ത റവല്യൂഷൻ ആ റവല്യൂഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ റവല്യൂഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള റവല്യൂഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ബി ഡി സിയിലേക്ക് വന്ന പവറിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു റിട്ടേൺ ചെയ്തു ആ റിട്ടേൺ നടക്കുന്ന സ്ട്രോക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ബേൺഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ആ ബേൺഡ് ഗ്യാസിനെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് വഴി പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ഇൻടേക്ക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി ആ ഇൻടേക്ക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അകത്ത് വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ വാക്യത്തിനകത്തേക്ക് എന്ത് വന്നു ഫ്യൂവൽ എയർ ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സർ അകത്തേക്ക് കയറി അതിനുശേഷം ഇലറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തു കംപ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഫോൾസിൽ പിസ്റ്റൺ ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പവർ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബേൺഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ആ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് കളയണം ഈ പിസ്റ്റൺ തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും ഈ എക്സോസ്റ്റ് വാൽ ഓപ്പൺ ആവും ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഈ പിസ്റ്റൺ എന്താവും ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ടി ഡി സിയിലോട്ട് എത്തി ഫുള്ള് ടി ഡി സിയിലോട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ ബേണ്ട് ഗ്യാസ് ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ടി ഡി ഇപ്പം പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു ഫ്യൂവൽ എയർ ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സർ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും ആണ് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബി ഡി സിയിലോട്ട് പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അകത്ത് സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു ഒരു വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു ഈ വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻലെ ഇൻലെറ്റ് വാൽ ഓപ്പൺ ആയി അതിലേക്ക് എന്ത് കയറി വരുന്നു ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സർ കയറി വരുന്നു അങ്ങനെ ഫ്യൂവൽ എയർ കയറി വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും വോളിയം കൂടും അല്ലെ ഇത് വോളിയം ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് അല്ലെ വോളിയം കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് അവസാനം ഇത് ബി ഡി സിയിൽ എട്ടി നിന്നപ്പം അതിന് മാക്സിമം കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സറിനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയ ഈ ഒരു ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്രഷന്റെ സമയത്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോറും വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ആവും അങ്ങനെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ആവുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് സ്ലൈറ്റ്ലി പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ടി എസ് ഡയഗ്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും റൈസ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ആഫ്റ്റർ കമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂവലിലേക്ക് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ റൈസിങ് അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ബേണിങ് നടക്കുന്നു ആ ബേണിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു ആ ബേണിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സിലാണ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ വരുന്നത് ഈ ഹൈ പ്രഷറിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിസ്റ്റൺ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുവാണ് പിസ്റ്റന്റെ ആ പവർ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വോളിയം കൂടുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് ബേണിങ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ബേണിങ് നടന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഹൈ പ്രഷർ മൂലം പിസ്റ്റണിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത ഫൂഡ്സിലാണ് ഇവിടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ
So at the time inlet valve open at the time. This is inlet valve in the way. It is open at the time. The fuel air mixture is drawn into the engine cylinder. This is why we have the fuel air mixture. Carburetor is mixed in the fuel and air. Okay. Now we have to do this. We have to do this. आह समय इंगल ले एक्सोस्टी वाल्व क्लोज्ड आयट देने रीके उड़े सर्दी जा रही है एक्सोस्टी वाल्व आ समय तक क्लोज्ड देने रीके तो ये आना ना हमारे आधी तो स्ट्रोक आये तो सक्षम स्ट्रोक है तो आह सक्षम स्ट्रोक ले एप्पल और तरीके इंगल वाल्व एप्पल ओपन आयट देने रीके अतो बोला है ना पिस्टन � so, if you want to create a piston or a vacuum, we can create a vacuum in the middle of the vacuum. We can create a fuel, fresh air mix, and we can create a carburetor in the middle of the cylinder. At the end of the suction stroke, we can close the inlet valve and close the inlet valve. If you want to close the inlet valve, we can close the inlet valve and close the inlet valve. At that time, this valve is closed. Indonesia Simple ana, ini piston. Ibu tuan ini piston, kiri cengok tu kita movie pikir tu, nama lalu copy lagi. Ada itu TDC le tu movie pikir, nama dahane beredar diri kita piston moves from BDC to TDC. At that time, both valves are closed. Closed dah. Ini rancu valve tu, ah samai yang lalu closed dah. So, ini samai tu, ini nama lalu ini cengok air fuel mixture ni compressi. Ah compression, compression ana, one to two ini baru ana, ini baru, ini le kandji diri kita. So, ah अंशला की उसका ये स्ट्रोक ले इनलेट एंड एक्सोस्ट की वाल्व क्लोज डायरेक्ट क्यों अंदर वाला है ना नमला बीडीसी इन्द्र टीडीज़ जो लोटा ना पिस्टन मूवी इन्द्र था और ऐसे रहना हमला पक कमर्शन नरगना ऐसा रिजल्ट आये थे प्रेशर उन टेम्परेचर उन स्लाइटली इंक्रीस आउंगे उन्हें ये समय Pasti revolution complete itu, orang dah rend stroke kalau marak kau ingat itu. Mainly ini prosesan tu orang itu ada diabetic nature, ana. Nama kita ini TV diagram itu, nama kita kanda anak kita one to two yang tu orang ini na, ini satu line ana nama kita ini represent dia ini. So, nama kita TDC, setengah samai itu, nama kita ini, nama compression stroke ini le TDC setengah samai itu, nama kita spark plug ini na ignition kudu kau ana. Ignition ana nama kita kita kandang ciri ini tu. So Endu betul, anginnya suddenly combustion ni ada kum, ada itu topi lu beriti nikkinu, ada satu saat itu samai itu dana, amal endu urukun, amal endu spark urukunu, ini spark urutnya endu halal ait endu samboi kinu, awalnya petan dana pressure dan temperature itu increase awu, ah increase awu nda dana tujuh tujuh ini kandi ciri kinar, okay tujuh tujuh ini kandi ciri kinar, next je, ah tujuh tujuh ini orang endu spark ignition, ah ana so just before the end of stroke, the spark plug initiates a spark which ignites the mixture and combustion takes place at a constant volume. Both the valve remains constant. Karena kita, kita kalau volume itu ni benda macam change beri ni lalu. Karena kompresi itu nanti dia awal itu volume itu ni kena itu urut itu ignition urut itu. Di samping yang lalu, kita valve ni lalu close dah. So three to four itu orang itu power stroke. Okay. अब मेली आह नम्रा नेक्स्ट वन आना पावर स्ट्रोक की बढ़े आना हमको पावर लेबी की ना दोनों आना हमारे इन्हें पावर स्ट्रोक के अंदर लेकिन ना तो पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी एंड दस वर्क इस डन बोथ वाल रिमेंस क्लोज्ड इस समय तो एंड आना पिस्टन डे रेंड वाल वो लोग क्लोज्ड डायरेक्टिम � Nampol baru nampol kita dua valve itu close dah, na. Aduh boleh na. Nampol kita ini urus stroke lah na. In the work output kita nampol kita engine lagi lebih kena. Nampol kita fuel air mixture itu burn away. Aduh boleh dah na. Hot gas asal kontak na. High pressure lah na. Nampol kita piston na pushi ini pikan na. Downward lagi pushi ini pikan na. Angin kontak na. Aduh urus force lah na. Ini kena. Aduh TDC lah na. 
ഈ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്കുള്ള ക്രിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിൻ കാരണം സോ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വാൽവുകളെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫോർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഫോർട്ട് വൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഇത് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ അത് എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ഔട്ട് സൈഡ് ടു എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് സോ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് തിരിച്ച് വൺ ടു സീറോ വൺ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ഫൈവ് കൊടുത്താലും മതി എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് നടക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൻ മൂവ് ഫ്രം ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി ഫോർ ദി റിമൂവൽ ഓഫ് ബേൺ ഗ്യാസസ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് റിമൈൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സൈക്കിൾ ആൻഡ് എൻജിൻ ഈസ് റെഡി ടു സെറ്റ് ദ ചാർജ് എഗെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ബേണിങ് നടന്നു ബേണിങ് നടന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് വന്നു ആ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഈ ക്രിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റ് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനകത്തെ ബേൺ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും സോ ഇൻ ദി സ്ട്രോക്ക് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലോട്ടാണ് ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് പിസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേൺ ഗ്യാസിനെ പുഷ് ചെയ്ത് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഇവിടെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് റെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റെവല്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് വീണ്ടും വരുവാണ് അതായത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സ്ട്രോക്ക് ആണ് തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അപ്പൊ നാല് സ്ട്രോക്കുകളാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഫോർട്ട് വൺ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ നാല് സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഒന്ന് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് പവർ സ്ട്രോക്ക് എക്സോസ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാരമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് എൻജിനുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് എൻജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്ന് ഇന്റർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനും ഇന്നൊന്ന് എക്സോസ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിന്റെ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഒന്ന് എസ് ഐ എഞ്ചിൻ ഒന്നും ഒന്ന് സി ഐ എഞ്ചിൻ ഒന്നും അതിൽ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓട്ടോ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് നാല് സ്ട്രോക്ക് ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുവാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടത് കണക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വാൽവുകളാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വാൽവിന് പകരം കാണുന്നത് പോർട്ടാണ് ഓക്കെ മെയിൻലി അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ സ്ട്രോക്കുകളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് സ്ട്രോക്കുകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റന്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് ബി ഡി സിന്ന് ടി ഡി സിയിലോട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തത് ടി ഡി സിന്ന് ബി ഡി സിയിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മൂവ്മെന്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സുകളല്ലേ ഇവിടെ നടക്കും അതായത് സക്ഷനും കമ്പ്രഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷനും നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്
പോഷൻ അതായത് ഇതാ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറം തള്ളുന്ന ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടുന്ന് പെട്രോൾ പ്ലസ് അതായത് ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സർ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഈ കാണുന്ന ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്ന ഈ പോർട്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് പോർട്ടുകളാന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് കണ്ടു പെട്രോൾ പ്ലസ് എയർ മിക്സർ കയറാനുള്ള ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് കണ്ടു ഇനി ഒരു പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂവലിനെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇൻലെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഇതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ മൂന്ന് പോർട്ടുകളാണുള്ളത് ഒരു പോർട്ട് ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തു തള്ളാനുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ എയർ പ്ല എയർ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കരുതുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിളിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് മെയിൻലി ഇത് നമ്മൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബറേറ്റർ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് എൻ്റർ ആവുന്നത് കാർബറേറ്ററിന് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സറിനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് ലോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ആഴത്തെ ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒക്കെ നേരത്തെ ഐസ് എഞ്ചിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് എന്താണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് കേസിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴിയാണ് എന്ത് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സർ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ഇനി ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ആവുന്ന ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സറിനെ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സർ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിനകത്തോട്ടാണ് അവിടെ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴിയാണ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും മനസ്സിലായി ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ വരുന്നത് അതായത് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സറിനെ ബേണിങ്ങിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളുന്നത് എവിടെ വഴിയായിരിക്കും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ പുറം തള്ളുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴിയാണ് അപ്പൊ ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സർ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ആവുന്നതും ആദ്യം എവിടെയാണ് എൻ്ററായി നിൽക്കുന്നതെന്നും അതിനുശേഷം എതുവഴിയാണ് സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട് വരുന്നതെന്നും അതിനുശേഷം അത് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് എതുവഴിയാണെന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വഴി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് കൃത്യമായി തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക ഇതിലെ പാർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഇനി നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം റിഫ്ലക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ മെയിൻലി നമ്മൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും ഇനി നേരത്തെ കണ്ട കണക്ക് നാല് സ്ട്രോക്കുകൾ ഒന്നുമില്ല ആ നാല് സ്ട്രോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ബേൺ ആയി നിൽക്കുന്ന ഗ്യാസിനെ പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ഡിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫ്ലക്ടറിന്റെ ഈ ഷെയ്പ്പ് മൂലം ഇവിടെ ബേൺ ആവുന്ന ഗ്യാസിനെ പുറം തള്ളാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ടറിന്റെ ഉപയോഗം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ കൂളിംഗ് ഫിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലേക്ക് എൻജിൻ്റെ പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫി
ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നു ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എൻട്രായി നിൽക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ ഈ ക്രാങ്ക് കേസിനകത്താണ് ഉള്ളത് പിസ്റ്റന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുഷിങ് മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇവിടെയാണ് കമ്പ്രഷൻ ശരിക്കും ചെറിയൊരു കമ്പ്രഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഫോൾസിൽ ഈ ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ആവും പിസ്റ്റൺ ടുവേർഡ്സ് ഡി ഡിസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പുഷിങ്ങിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട് കയറുന്നു ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് നേ ഈ സൈ നമുക്കറിയാലോ ഇതൊരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഏതോ ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നേരത്തെ നടന്ന അതായത് ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന ലാസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ ഇവിടെ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബേൺഡ് ഗ്യാസസിന് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എയർ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ ഇതുവഴി അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലിനെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വന്നു താഴേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ അകത്തേക്ക് എൻ്ററായി ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ച് ഇതിന്റെ രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ നടക്കുവാണ് അതായത് ഇത് കുറച്ച് ഒരു റവല്യൂഷന്റെ കുറച്ച് പാഷ് പോഷൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല സോ ഈ ഇവിടെയാണ് സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുവാണ് ഈ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആവും ഈ സമയത്ത് ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സർ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ക്രാങ്ക് കേസിന്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആവും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നടന്ന കമ്പ്രഷന്റെ ഫലമായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നടന്ന കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പിസ്റ്റനെ ടുവേർഡ്സ് ബി ഡിസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഈ മൂവിംഗിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മൂവിംഗിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചറിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മാറ്റം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഈ പിസ്റ്റൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഇവിടെ ബേണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ഗ്യാസിനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പിസ്റ്റൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ താഴേക്കായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ആവും നമ്മൾ ഇവിടുത്തത് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൈക്കിള് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ സക്ഷനും കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജും എക്സ്പാൻഷനും എക്സോസ്റ്റും ഒക്കെ പല രീതികളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കാം ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ കയറിയിരുന്ന ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇതുവഴി സിലിണ്ടറിലോട്ട് വരുവാണ് ഈ കളറിൽ കാണുന്നത് ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ നടന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഈ ബേൺഡ് ഗ്യാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൺടാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് പോകും കാരണം നേരത്തെ ഉള്ള ഫോർ സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ കണ്ടപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഫ്യൂവൽ എയർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസൺടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഫ്രഷ് എയർ കുറച്ച് എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബേൺഡ് ഗ്യാസിലൂടെ പുറത്തേക്കും പോകും അപ്പൊ ഇവരുടെ വരവോടു കൂടിയാണ് ബേൺഡ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഹെൽപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പിസ്റ്റന്റെ ഒരു
ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കമ്പ്രഷനും കാണുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കേസിലേക്ക് ഫില്ലാവുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സോ പിസ്റ്റന്റെ ക്രൗൺ നമ്മള് കൺട്രോളിംഗ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എമിഷനും അതുപോലെ തന്നെ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിസ്റ്റന്റെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സക്ഷൻ സ്റ്റേജും കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം പിസ്റ്റൺ ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സി ബി ഡി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അൺകവർ ബോത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും അതുപോലെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ഓപ്പൺ ആവുകയും ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ആവുകയാണ് അതായത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് റിമൈൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ഈ സമയത്ത് ഫ്രഷ് എയർ മിക്സ് ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഫ്ലോസ് ഇൻറ്റു ദ സിലിണ്ടർ ഫ്രം ദ ക്രാങ്ക് കേസ് ഡ്യൂ ടു ദി കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ബൈ ദി ലോവർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈ പിസ്റ്റന്റെ ലോവർ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പ്രഷന്റെ പവർ മൂലം ഇവിടെ നേരത്തെ എൻട്രായി കിടന്ന ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സർ ഏതുവഴി ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി കടന്നു വരുന്നു സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷ് ചാർജസ് ദ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബേൺഡ് ആയിട്ട് നിന്നതിനെ പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഫസ്റ്റ് കവർ ദി ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ആൻഡ് ദൻ ദി എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്രക്ഷൻ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സർ ഈസ് കമ്പ്രസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി അപ്വേർഡ് മോഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ അപ്വേർഡ് മോഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റണിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സറെ നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് also in this stage the inlet port opens and the fresh air fuel mixtures enter into the crank case through the inlet port ee samayathu nammada inlet port vadi aar enter aavunu fuel air mixture enter aavunu expansion stage when piston reaches tdc the charge is ignited with the help of a spark plug due to the combustion piston is pushed down and piston moves from tdc to vdc ivadu vechittana namaku power ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ വെച്ച് ബേണിങ് നടക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ആവുന്നു എക്സോസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സി എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റ് ആർ എക്സോസ്റ്റ് ത്രൂ ദി എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇൻ ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് എഞ്ചിൻ റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് ദി ചാർജ് എഗെയിൻ വീണ്ടും ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക